Daraus ist meine Neigung zur Türkei entstanden. Ich bin dann nach Antalya, das war in den 80er Jahren das erste Mal. In der Zwischenzeit bin ich über 50 Mal in der Türkei gewesen. Wahrscheinlich öfters als mancher, der türkische Eltern hatte und in Nürnberg geboren ist. Ich habe sehr, sehr viele politische Kontakte gehabt, bis hin zu Erdogan. Erdogan hat mich zweimal in Nürnberg einmal in München besucht. Ich hab, war auch bei ihm in Istanbul äh, und in Ankara. Ich habe viele politische Kontakte in Ankara und Istanbul gehabt und natürlich in besonderer Weise in Antalya. Ich habe noch mehr private Kontakte in die Türkei. Wie Sie vorhin erwähnt haben, haben Sie ja Herrn Erdogan ja auch persönlich kennengelernt. Sie kennen ihn recht gut all die Jahre. Wie hat sich das Verhältnis all die Jahre entwickelt? Wie stufen Sie den Einfluss auf die Deutsch-Türken in den letzten Jahren ein? Also ich sage hier ganz offen meine persönliche Meinung und kann nicht für die CSU, nicht für die Regierung sprechen. Und ich will schon gleich nicht die türkischstämmigen oder die türkische Gemeinde ärgern. Ich sage, in den ersten Jahren hat Herr Erdogan für mich eine sehr überzeugende Politik betrieben. Die wirtschaftlichen Erfolge in der Türkei waren groß. Ich habe allerdings den Eindruck, dass er immer autoritärer geworden ist und ähm, vieles auch getan hat, was die Türkei intern nicht befriedet hat, sondern was zu größeren Schwierigkeiten geführt hat. Die Polarisierung in der Türkei zwischen der Aktpartei und den anderen Parteien ist größer geworden. Und das war nach dem Putschversuch, versuch hatte sich das noch weiter massiv erweitert. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Herr Erdogan sich leider in den, letzten, in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark von der Europäischen Union entfernt und selber träumen nachhängt, dass er der große Islamistenführer im Nahen Osten wird. Und das ist nicht gut für die Türkei und gleich nicht gut für die in Deutschland lebenden Türken. Aber wie gesagt, anfangs habe ich ihn geschätzt, aber in der Zwischenzeit äh, sehe ich seine Politik sehr kritisch. Sie haben ja all die Jahre auch die Entwicklungen in der Türkei mitverfolgt, auch das äh, Bild auf den Straßen. Wie hat sich das Bild in der Türkei verändert? Die Türkei, also die Türkei war ursprünglich an, jedenfalls in den Bereichen, die ich erlebt habe, Istanbul oder Antalya, völlig liberale Rechtsstaaten, wie wir sie äh, in Deutschland oder Frankreich kennen. Aber in der, gerade in der Zeit nach dem Putsch ist da, ist, hat sich das vieles verändert. Ist die Pressefreiheit attackiert worden, die Demonstrationsfreiheit attackiert worden. Die Aktpartei hat auch jetzt sage ich mal, relativ strenge Gesetze, Stichwort Kopftuch und ähnliche äh, Bereiche gemacht, so dass äh, sich meines Erachtens die Türkei hier ein Stück von der EU entfernt hat, was zum Nachteil auch der me meisten Menschen ist. Gerade die, die Menschen, die aus der Türkei stammen und in Deutschland wohnen, wollen möglichst unkomplizierte Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei und das ist schwierig geworden. Allerdings sage ich auch, die Türkei leistet Ungeheures bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien. Und da ist es gut, dass die Europäische Union das mit Geld unterstützt. Ähm, allerdings äh, wäre es meines Erachtens richtiger, wenn Herr Erdogan nicht selber in Syrien versucht, mit Truppen äh, selber einzugreifen, sondern eine Lösung äh, für den Syrien-Konflikt im Einvernehmen mit allen wichtigen Ländern der Welt zu suchen und nicht auf, eigenen, ähm, auf eigene Faust versucht, äh, hier selber Weltpolitik zu gestalten. Okay, haben wir zur Kenntnis genommen. So. Und ich sehe mit Sorge, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei im Moment nicht gut ist. Die türkische Lira hat sehr an Wert, ver Wert verloren und die damit ist es, sind die, Türk, die Menschen, die in der Türkei leben, sind ärmer geworden. Und die Türkei war auf einem ganz tollen Weg, 
äh, und äh, das ist in den letzten Jahren schwieriger geworden. Damit ja, leide ja. ich nicht. Das muss man, äh, denke ich mal, die Epoche Erdogan in mehrere Zeitachsen teilen. Ja. Ja, am Anfang sehr progressiv Richtung Europa zugewandt und dann eben die Wende mit den äh, Folgen, äh, die wir jetzt dann quasi sehen.